So let's start with the presentation. Uh, before I start the medical point of it, just have a look at this picture. And if you concentrate on the eyes for maybe 10 or 15 seconds, we'll just have a quick experiment. Concentrate on these eyes for 10 to 15 seconds. I'll wait till then. And once the time is over, just shift your vision on a nearby plane surface. Yeah, I hope everybody has done this. And what we can see is that when we concentrate here, there is a negative, you know, negative image. And once we shift our vision, we find a very beautiful woman, isn't it? So this is called as optic illusion. And so many times we have another illusion that all is going well, all is well in our body. But that is in fact an illusion and not the reality. So dear friends, here I am to talk, talk to you about the annual maintenance contract. Usually you have heard this word annual maintenance contract for engines or for machines. But isn't it a human machinery going on 24 seven inside our body? So yes, that machinery also requires an annual maintenance contract. So this is the annual maintenance contract for your eyes only. So here I would like to tell you why you require this yearly and annual health checkup of the eye even though you think that everything is going fine and well, okay? So let's start the main presentation now. As you know that eyes are the jewels in our body. Marathi sir bola chata na ta panchendriyan pe ki doe ki ma chakshu netro yana ananya sadharan mahatwa hai baki cha iktar char indriyan pe kisha. There was a film, James Bond, you live only twice, but I don't think so, you live only once. And if you are going to live only once, your eyes have to be really working 100%. Okay, so eyes the most highly developed sense organ. Apply brain madhe, jeudi zaga doyan sati dilelia hai. Jeudi zaga kutlas panchendriyan peke kutlas urlela char indriyan sati dilelia hai. In fact, char indriyo milun ji information apply mete, which is just the information only apply mete. Hurunas sagat moto. Important is it often called as eyes are the windows to the soul? Yes. But scientifically, they are the windows to the heart and the brain. Now you'll ask me how. So yes, the answer is ready for you. Eyes the only organ in the whole human body where the blood vessels can be directly visualized. Isn't it a wonder? So without any invasive procedure, organ blood vessels visualize correctly. So the diabetes, hypertension, increased cholesterol, blood vessels brain tumors diagnose in fact, kadi kadi amcha kade dare patient, I mean neurologist kade part ho. This is the importance of eye examination, regular eye examination. You are going to ask me minimum four questions that why such info, uh, such examination is required annually, even though we feel that our eyes are okay, we are seeing everything and there is no problem with our eyes. So that is the first question, why? Second question is who all should undergo this test? The third is where exactly? And the fourth is how, okay? So upon a kick prashno one by one bohuya, first I'll come to why. Okay. So when we speak about why, I'll give you an interesting fact that 80% of visual impairment all over the world is avoidable. So if it is avoidable, why not avoid it? Isn't it? Why have stress on our eyes? And it is scientifically proved that a clear and accurate vision improves the quality of life and psychological stability. Example this is It's a great challenge for us sometimes. But I see to it that the patient sees up to the last end. Sometimes patient wait up that one way. Why? Because when the patient comes back with a new vision using glasses, you know, the satisfaction and the confidence on uh, you know the Patient to chair ever such confidence bagun amala so reward me to na nothing to beat that. So 80% of visual impairment is avoidable and yes, 
we try to avoid it one more example is that there are lots of studies which are uh, done on the cataract patients manje cataract surgery vaycha adi manje cataract kadhaycha adi ani cataract kadlyanantar ashe don studies kelele aahet eka patient madhe so jeva cataract dokana zalela asu dolya madhe tevha tanchi psychological condition tancha confidence tanche mood madle depressive uh, phases हे सगळं जेव्हा आम्ही स्टडी करतो तेव्हा आम्हाला म्हणजे इट्स लाईक अ मिरॅकल यु नो रिसर्च लाईक थिंग की त्याच्यामध्ये इतकी तफावत असते की ऑपरेशन केल्या केल्या पेशंटचा मूड सुधारतो त्याचा कॉन्फिडन्स वाढतो आणि दॅट पर्सनॅलिटी टोटल डिफरंट पर्सनॅलिटी सो दिस इज द रिझन बेसिक रिझन व्हाय जस्ट टू हॅव अ परफेक्ट अँड क्लिअर विजन सो वी नीड टू हॅव अन अॅन्युअल चेकअप बऱ्याच वेळेला आपल्याला माहिती नसतो ऍज आय टोल यू देर इज सम इल्युजन की ऑल इज वेल बट ऑल इज नॉट वेल so this is the answer of my why uh it's not going forward yeah so who should undergo these checkups so there are different categories the first important is refractive error what is refractive error you jana chashma asto okay second one je je lok computer work khup karta jase it professional jana 24 7 mana इतकी तरी तास नुसतं ते कॉम्प्युटरवर काम करतात दिस इज द सेकंड कॅटेगरी थर्ड इज कॉन्टॅक्ट लेन्स व्हेरस म्हणजे कॉन्टॅक्ट लेन्स घालतात त्यांना अॅन्युअल चेकअपची गरज असते देन एज मोर दॅन फोर्टी आय कम टू इच पॉईंट आफ्टर दिस देन पीपल हु हॅव्हिंग सिस्टेमिक डिसिजेस म्हणजे डोळ्याचं नाही येत पण डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायरॉडचे डिसिजेस आणि शेवटची कॅटेगरी म्हणजे ना डोळ्याचे काही डिसिजेस आहेत सो फर्स्ट कॅटेगरीमध्ये आपण बघू रिफ्रॅक्टिव्ह व्हेरस सो पीपल हु आर व्हेअरिंग ग्लासेस तर ग्लासेस जेव्हा आपण घालतो तेव्हा बऱ्याच लोकांना वाटतं की एकदा चष्मा घातलाय म्हणजे काय चार पाच वर्षांनी चेक केलं तरी चालणार आहे पण इट्स नॉट लाईक दॅट एस्पेशली इन द पीपल हु आर हॅव्हिंग कॉम्प्युटर वर्क द पॉवर चेंजेस क्वाईट फ्रिक्वेंटली पूर्वी असं असायचं की अठरा ते वीस एकवीस वर्षापर्यंत पॉवर स्टेबल व्हायची पण आता तसं होत नाही कॉम्प्युटर्स आणि इतर गॅजेट्सचा इतका प्रकारे वाढलेला आहे इतका प्रकारे उपयोग वाढलेला आहे की आपल्याला थर्टी थर्टी फाईव्ह पर्यंत पण चष्म्याचा नंबर वाढतात आणि बघितलेला आहे नंतर सेकंड कॅटेगरी म्हणजे ना खूप जास्त पॉवर आहे माय एस्पेशली मायनस ज्यांना मायनस पाच मायनस सहा मायनस सातच्या पुढे पॉवर आहे त्यांनी का चेक करायचं कारण नुसती त्यांची पॉवर वाढत नाही त्या पॉवर वाढण्याबरोबर त्यांचा रेटिना डॅमेज होत असतो सो दे नीड टू डू आय चेकअप हंड्रेड पर्सेंट आय वुड से एव्हरी सिक्स मंथ इन नॉट अॅन्युअली ओके अँड समटाइम्स दे रिक्वायर फ्रिक्वेंट चेकअप मोर दॅन सिक्स मंथ फ्रिक्वेंटली ओके अँड द थर्ड कॅटेगरी इज लो प्लस पॉवर्स हे एस्पेशली लहान मुलांमध्ये आढळून येतं की प्लस पॉवर असतात आणि जसं डोळा वाढतो तसे ती पॉवर प्लस पासून मायनस कडे जातात सो एक असा पॉइंट येतो जेव्हा प्लस पॉवर झिरो होते आणि पेरेंट्सला वाटतं की आता याची पॉवर गेली आता काही चष्मा चेक करायची गरज नाही देन दिस चिल्ड्रन कम टू अस आफ्टर फोर फाईव्ह इयर्स विथ अ ह्युज मायनस पॉवर सो ज्या लहान मुलांची पॉवर प्लस आहे त्यांच्या पेरेंट्सचे सतर्क राहणं गरजेचं आहे की काही दिवसांनी झिरो पॉवरची निगेटिव्हिटीकडे म्हणजे मायनस पॉवर जाणार आहे सो सिक्स मंथली चेकअप लहान मुलांमध्ये आवश्यक आहे येस कॉम्प्युटर वर्क हा इट इट सेल्फ इज अ डिफरंट सब्जेक्ट सो याच्यावर आपण एक वेगळं सेशन घेऊ शकतो बट जस्ट इन शॉर्ट इफ आय कॅन टेल यू देर इज अ सिंड्रोम कॉल्ड एज कॉम्प्युटर विजन सिंड्रोम त्याच्यामध्ये बरेच प्रकार असतात आय विल नॉट गोन डिटेल्स पण मेन रूल त्याच्यामध्ये काय आहे एव्हरीबडी मस्ट बी नोईंग बट जस्ट टू हायलाइट द रूल ट्वेंटी 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 रूल तर हा काय रूल आहे की जेव्हा आपण कॉम्प्युटर वर्क सतत काम करत असतो तेव्हा दर ट्वेंटी सेकंडनी आपण ट्वेंटी फीट डिस्टन्सवर म्हणजे लांब असं ट्वेंटी सेकंड पाहावं म्हणजे डोळे रिलॅक्स होतात दुसरी गोष्ट फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग करायला पाहिजे कारण जेव्हा आपण कॉम्प्युटरच्या स्क्रीनवर स्टेअर करतो तेव्हा ड्रायनेस डोळ्या लागलेला सो फ्रिक्वेंट ब्लिंकिंग इज इम्पॉर्टंट अँड विथ द ॲडवाइस फ्रॉम द ऑफ्थॉलॉजिस्ट यू कॅन यूज लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स इफ दॅर रिक्वायर्ड द थर्ड कॅटेगरी इज कॉन्टॅक्ट लेन्स वेअरस युजली कॉन्टॅक्ट लेन्स वेअरस हे असतात त्यांना जास्त नंबर असतो म्हणूनच ते कॉन्टॅक्ट लेन्स घालत असतात चष्म्याचा त्रास नको म्हणून मोस्ट ऑफ द टाइम्स सो त्यांच्यामध्ये काय गरजेचं असतं ऍज अ टोल्ड यू जेव्हा मायनस नंबर जास्त असतो तेव्हा रेटिना विक असतो सो अलॉंग विथ द कॉन्टॅक्ट लेन्स मेजरमेंट रेटिनाचं चेकिंग खूप इम्पॉर्टंट असतं लोक काय करतात कॉन्टॅक्ट लेन्सचा एक नंबर मिळाला की ऑप्टिशनकडे जातात कॉन्टॅक्ट लेन्सेस करून घेतात दे गो ऑन चेंजिंग देअर लेन्सेस फ्रॉम द ऑप्टिशन अँड देन नेव्हर टर्न आउट टू द ऑफ्थॅल्मोलॉजिस्ट त्याच्यामुळे रेटिनाचा जर चेंजेस असेल तर त्याच्यामुळे ब्लाइंडनेस सुद्धा येऊ शकतो आणि सेकंड थिंग म्हणजे कॉन्टॅक्ट लेन्स जे लोक घालतात त्यांच्या आयलेट्सला कॉन्टॅक्ट लेन्समुळे काही अलर्जिक रिॲक्शन्स येऊ शकतात सो वी ऑलवेज नीड टू चेक द इनर साइड ऑफ द आयलेट्स द पीपल आर व्हेरिंग कॉन्टॅक्ट लेन्सेस सो कॉन्टॅक्ट लेन्स वेअरमध्ये हे कायम लक्षात ठेवा की फ्रिक्वेंट आय चेकअप इज व्हेरी व्हेरी मॅन्डेटरी ओके 
मग फोर्थ कॅटेगरी एज मोर दॅन फॉर्टी इयर्स ज्याला आपण म्हणतो चाळीशी आली चाळीशी आली म्हणजेच काय की आपल्याला जवळचा चष्मा लागतो सो मेनी अ टाइम्स फॉर्टीज मध्ये लोक असले की जवळचा चष्मा लागतो बट मेनी अ टाइम्स पीपल थिंक दॅट वी कॅन सी एव्हरीथिंग दॅट वाय गो टू अ डॉक्टर वाय गो टू अन आय स्पेशलिस्ट पण बरेच वेळा आम्ही असं ऑब्झर्व केलेलं आहे की चाळीशी किंवा मॅक्झिमम बेचाळीसच्या पुढे थोडाफार नंबर लागलेलाच असतो जवळचा पण डोळ्याच्या मस्तला थोडा स्ट्रेन देऊन लोक बघत असतात अँड दॅन इट टर्न्स इन टू आय एक हेड एक अँड सो मेनी अदर आय कम्प्लेन्स सो फॉर्टी चाळीशी उठून गेली की तर तुम्ही जायलाच पाहिजे डोळ्याच्या डॉक्टरकडे दुसरी गोष्ट अशी असते की इंट्रॉक्ल प्रेशर म्हणजे ज्याला आपण ग्लॉकोमा किंवा कासबिन म्हणतो ज्यात आपलं इंट्रॉक्ल प्रेशर वाढतं हे चान्सेस फॉर्टीच्या नंतर जास्त असतात त्याच्यामुळे नुसतं आपण डोळ्याचा चष्म्याचा नंबर चेक करत नाही तर डोळ्याचं प्रेशर पण दरवेळेला चेक करतो सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन पीपल मोर दॅन फॉर्टी इयर्स ऑफ एज आणि पेरिमेनोपॉजल दुबेन मध्ये ड्रायनेस खूप फ्रिक्वेंट असतो म्हणून या तीन कारणासाठी चाळीसच्या पुढे आय एच एक्झामिनेशन करणं गरजेचं आहे दिस इज वन मोर ऑप्टिकल इल्युजन आय एम युन आय एम रिअली फॅसिनेट बाय दिस ऑप्टिकल इल्युजन सो इफ यू कॅन सी हिअर असं वाटतं की वेळा बाकड्या काठ्या ठेवलेल्या आहेत ओके पण इफ यू ऑब्झर्व इट व्हेरी व्हेरी क्लिअरली ऑल द लाईन्स आर पॅरल अँड व्हेरी स्ट्रेट म्हणजे काय जसं दिसतं तसं नसतं आणि एक्झॅक्टली वॉट हॅपन्स इन आर आईज दिसतं तसं नसतं देर आर सो मेनी थिंग्स टेकिंग प्लेस इन द आय इव्हन तो आय इज अ व्हेरी स्मॉल ऑर्गन देर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स गोईंग ऑन ट्वेंटी फोर सेव्हन अँड यू नीड टू हॅव अ चेकअप ओके तर हे झाले आपण पाहिले की ज्यांच्यामध्ये बाकी काही आजार नाही आहेत पण डोळ्याचं चेकअप करायला पाहिजे आता ज्यांच्यामध्ये आजार आहेत त्यांनी तर हा चेकअप करणं खूप जास्त गरजेचं जसं की डायबिटीस डायबिटीस मध्ये काय असतं डोळ्याच्या ब्लड कॅपरिज अफेक्ट झालेल्या असतात एवढंच नाही तर द लॉंगर द ड्युरेशन ऑफ डायबिटीस इन स्पाईट ऑफ गुड ब्लड शुगर कंट्रोल द रेटिना गेट्स अफेक्टेड म्हणजे जर तुम्हाला वाटलं की ब्लड शुगर छान आहे माझी किती वर्ष तीस वर्ष झाली चाळीस वर्ष एच बी एवन सी परफेक्ट ब्लड शुगर फास्टिंग पीपी परफेक्ट बट दॅट इज नॉट द केस तुमचं ड्युरेशन ऑफ डायबिटीस वाढलं वीस वर्ष तीस वर्ष की युअर आय इज बाउंड टू गेट अफेक्टेड कम वॉट मे ओके अँड द थिंग इज दॅट व्हिजन इज नॉट अफेक्टेड इन द अर्ली स्टेजेस त्याच्यामुळे लोकांना वाटतं की मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि ऑल द प्रॉब्लेम्स हॅव ऑलरेडी स्टार्टेड सिन्स एजेस आणि मग एकदम डोळ्यात हिमरेज होणं म्हणजे रक्तस्राव होणं ब्लाइंडनेस येणं अशा गोष्टी होऊ शकतात आय कम्प्रेस मे बी प्रेझेंट अट व्हेरी अर्ली स्टेज अ व्हेरी लेट स्टेज मेन इट कॅन लिड टू इनरिव्हर्सिबल डिक्रीज इन व्हिजन अँड ब्लाइंडनेस आणि मग त्याच्यानंतर लेझर करा ऑपरेशन करा ते क्युअर होत नाही सो वेन टू विजिट द आय सर्जन इफ यू आर हॅव्हिंग रिपीटेड आय इन्फेक्शन फ्रिक्वेंट चेंज ऑफ क्लासेस यू शुड फर्स्ट चेक युअर ब्लड शुगर अँड इफ यू फाउंड फाईन दॅट द ब्लड शुगर इज हाय इमिजिएटली गो टू द आय स्पेशलिस्ट then second thing is I, as soon as you are diagnosed as diabetes maybe by your physician you need to have a basal a basic baseline check up of i okay third thing is each year even if the blood sugar is normal and there is no i damage you need to go to your eye specialist and check at least once in a year and more frequently if you are already having some kind of diabetic disease in your eye त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट गोष्टी काय असतात तुमच्याकडे जर फॅमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीस असेल तर इज फार द मोर इम्पॉर्टंट टू हॅव अन आय चेक सेकंड थिंग इज ओबेसिटी म्हणजे स्थूलपण किंवा तुम्ही स्मोक करत असाल तर हे अगदीच इम्पॉर्टंट आहे की तुम्ही स्पेशलिस्टकडे जा आणि आय चेक करून घ्या कमिंग टू द ऑक्युलर डिसीज ग्लॉकोमा एज अ टोल ग्लॉकोमा किंवा काजबिंग इट्स अ सायलेंट किलर ऑफ विजन वाय इज इट कॉल्ड अ सायलेंट किलर ऑफ विजन कारण जेव्हा तुम्ही समोर बघता तेव्हा तुम्हाला एकदम क्लिअर दिसतं अप टू दर टास्क लाईन अँड यू फील दॅट एव्हरीथिंग इज परफेक्ट अँड फाईन पण तसं नसतं या डिसीज मध्ये काय होतं फील्ड ऑफ व्हिजन डिक्रीज होतो व्हॉट इज फील्ड ऑफ व्हिजन तुमचा दृष्टीचा आवाका जेव्हा तुम्ही समोर बघता तर तुमचा आजूबाजूच्या दृष्टीचा आवाका जो असतो त्याला म्हणतात फील्ड ऑफ व्हिजन ते हळूहळू हळूहळू कमी होतं आणि अशी एक स्टेज येते ज्याच्यामुळे तुम्हाला ट्युब्युलर व्हिजन म्हणजे फक्त ट्यूब मधनं बघल्या बघितल्यासारखी तुमची व्हिजन होते आजूबाजू तर तुम्हाला काहीही दिसत नाही आणि त्याच्यानंतर टोटल ब्लॅकआउट होतो आणि याच्यामध्ये बेसिकली रिटर्नल नर्व फायबर्स म्हणजे मज्जा रज्जू जे असतात ना ब्रेन से आलेले ते डोळ्यामध्ये किंवा डोळ्यांमधनं ब्रेन मध्ये गेले तुम्ही म्हणू शकाल दोज रिटर्नल नर्व फायबर्स आर डॅमेज अँड ऍज वी ऑल नो वन्स द नर्व फायबर्स आर डॅमेज द डॅमेज इज इरिव्हर्सिबल द नर्व फायबर्स कॅन नॉट बी रिप्लेस्ड सो ग्लॉकोमा किंवा काजबेतू हा फार महत्वाचा डिसीज आहे जो डायग्नोस डोळ्याचे डॉक्टरच करू शकतात ओके So it's far more important to do annual eye checkup, especially if your age is more than 40, as I already told, 
अँड इफ यू हॅविंग अ फॅमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लोकोमा ज्यांना फॅमिली हिस्ट्री असते त्यांच्यामध्ये जास्त ते दिसून येतं अँड इफ ग्लोकोमा इज डायग्नोस्ड यू हॅव टू हॅव हॅव एन चेकअप एव्हरी सिक्स मंथली अँड मोर फ्रिक्वेंटली इफ इट इज इन अडव्हान्स स्टेज ओके आणि बाकीचे दिसतेच म्हणजे हायपर टेन्शन थायरॉइड याच्यामध्ये तुम्हाला डोळ्याचं अफेक्शन पण जाणून येतं सो तुम्हाला हायपर टेन्शन किंवा थायरॉइड असेल तर तुम्ही डोळ्याचं चेकिंग करणं पण आवश्यक आहे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज व्हेअर डू आय हॅव अ चेकअप ऑप्टेशन और आय सजन सो आय वुड से ऑब्विसली आय वुड से देर इज अ कम्प्लीट नो नो टू द टू ओनली ऑप्टेशन बाय बिकॉज द ऑप्टेशन इज अ पर्सन हू डिस्पेन्सेस ग्लासेस ही इज नॉट अन आय सजन ही इज नॉट अ डॉक्टर इव्हन ओके and as i told you we don't just check glasses we check your intraocular pressure we check your retina we check the whole eye including the lids and the inner parts so there is a complete no to optician just the optician check up and you have to have a check up with the eye surgeon 100% so how is it done सो बेसिक मी तुम्हाला सांगते सगळ्यांना माहिती आहे सगळ्यांनी कधी ना कधी तर डोळ्याच्या डॉक्टरकडे जाऊन चेकअप केलेलंच असेल पण जस्ट टू हॅव अ रफ आउटलाईन की आम्ही काय करतो सो वी हॅव टू टेक अ डिटेल मेडिकल हिस्ट्री तुम्हाला कुठली औषध चालू आहेत काय तुम्हाला डिसिजेस आहेत तुमच्या फॅमिली मधले कुठले आजार आहेत डायबिटीज ब्लड प्रेशर थायरॉइड यासारखे आजार आहेत किंवा डोळ्याचे आजार आहेत हे सगळं आधी आम्हाला हिस्ट्री घ्यायला लागते मग आम्ही तुमची व्हिजन चेक करतो तुम्हाला किती दिसतं दॅट इज कॉल एज व्हिज्युअल ऍक्टिव्हिटी ऍज यू कॅन सी इन दिस पिक्चर यू मस्ट हॅव सीन दॅट vision chart and everything so that is called as visual acuity then comes the refraction so refraction manje chashma cha number as you can see uh, a machine here which is called as auto refractometer aajkal sagla automatic zalele hai ane jeva mi practice suru keli khup parshan purvi ek 20 varsha zali asil that time people used to ask me madam tumcha kade te computerized machine ahe ka tyachya varach amhala check karaycha so now it has become a routine without this machine we cannot operate je we have got so used to it that this machine is a must in an eye operation okay so this is called as refraction or uh, visual uh, uh, spectacle check up then we have a check up through a microscope which is called as slit lamp and through this bio microscope we check the internal and external parts of the eye as you can see here slit lamp examination there's a machine so these two machines or you can say all these four machines uh, form a very integral part of any eye operation Now, third comes applanation tournament. It's a kind of uh, way is one of them. So this checks your intraocular pressure to uh, see whether you are having glaucoma, Kazabindo. And then comes the retinal examination. Okay. So here, so come, we sang it. Like, 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 basic, like, like, like. So how the answer is this? The here, so, is a basic eye examination. There is one category. which is very difficult to treat or in fact very difficult to diagnose many a times patients come to us saying ki mad wala he hota te hota te hota so we label it as general vague complaints so it is a terminology in medical field gvc manje kay kai hot nahi hai par sab hote hai okay so in case of such patients we have to diagnose them yena stress hai and once we do counseling to remove their stress the eyes come back to normal And it's a kind of a vicious circle. म्हणजे काय होतं स्ट्रेस मुळे कमी दिसतं कमी दिसल्यामुळे स्ट्रेस आणि स्ट्रेस आला की परत विजन कमी असं सगळं ते विशेष सर्कल चालू राहतं सो यू हॅव टू सॉल्व्ह दिस पझल की नक्की प्रॉब्लेम काय आहे डोळ्यामध्ये का डोक्यामध्ये सो आय थिंक इट स्ट्रेस सो दिस इज आर डायग्नोसिस नॉट द पेशंट पेशंट डझन नो दॅट इज इट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस सो दिस फॉर्म्स अ व्हेरी इंटिग्युल पार्ट पार्ट ऑफ अर काउन्सिलिंग सो जर असं वाटत की डोळ्याच्या डॉक्टरनं काउन्सिलिंगची काही गरज नसते इट्स नॉट देअर इट्स नॉट लाईक दॅट वी डू लॉट ऑफ काउन्सिलिंग टू आर पेशंट्स तर हे कशामुळे असतं बाबा स्ट्रेसमुळे डोळ्यावर का परिणाम होतो थोडक्यात मी याचं रिझन सांगते जेव्हा स्ट्रेस असतो तेव्हा स्ट्रेस हॉर्मोन्स आणि फाईट अँड फ्लाईट हॉर्मोन्स हे मे बी कॉलेजमध्ये किंवा शाळेमध्ये सायन्सच्या लोकांनी बऱ्याच वेळा शिकलेलं असेल त्याच्यामुळे काय होतं की डोळ्यामधलं ब्लड सर्क्युलेशन कमी होतं ओके आणि बऱ्याच वेळा डोळ्याची प्युपिल जी भावली असते जी डायलेट होते त्याच्यामुळे डोळ्याला कमी दिसत वन्स युअर काउन्सिलिंग इज डन अँड द पेशंट इज ओके ऑल द स्ट्रेस रिड्युसेस अँड द व्हिजन इज परफेक्ट अँड द पेशंट इज फाईन ऑल इज वेल ऑल बिकम्स वेल सो स्ट्रेस अँड व्हिजन लॉस या एकमेकांमध्ये खूप महत्वाचं रिलेशन आहे आणि हे लोकांनी ओळखायला पाहिजे बऱ्याच वेळा लोकांना वाटतं की काही सांगतायत सगळं दिसतंय सगळं वाचतात टी व्ही बघतायत पण काय प्रॉब्लेम आहे सो अशा वेळी त्यांना निग्लेक्ट न करता डोळ्याच्या डॉक्टरांकडे आणणं फार गरजेचं आहे आता अजून काही महत्वाच्या गोष्टी 
एक्झामिनेशन बद्दल मी नाही सांगत आहे पण जे काही लोकांना सांगावं असं वाटतंय मला आवर्जून त्याच्यापैकी ह्या दोन गोष्टी आहेत की साईड इफेक्ट ऑफ युज ऑफ ओव्हर द काउंटर आयड्रॉप्स आता वॉट आर ओव्हर द काउंटर आयड्रॉप्स जे आपल्याला केमिस्ट कडे गेल्यावर आपण मागतो आणि आपल्याला मिळतात त्याला प्रिस्क्रिप्शनची गरज नसते असे जे ड्रॉप्स असतात त्याला ओव्हर द काउंटर आयड्रॉप्स मिळतात आणि बरेच वेळेला हे अँटीबायोटिक ड्रॉप्स असतात आणि स्टेरॉइड ड्रॉप्स असतात अँटीबायोटिक ड्रॉप्स किंवा डोळा चिकोटतोय बाबा लाल होतोय हे घे ड्रॉप आपण वापरतो बरं वाटलं की दिवसेंदिवस वापरत असतो नेक्स्ट टाइम असं झालं की परत आपण तेच वापरतो हे न कळता की आपल्याला खरंच इन्फेक्शन आहे का नाही इन्फेक्शन हे न कळता आपण नेक्स्ट टाइम असं झालं की परत तेच वापरतो सो व्हाय अँटीबायोटिक ड्रॉप आय ड्रॉप्स आर नॉट टू बी युज ओव्हर द काउंटर का कारण अँटीबायोटिक ड्रॉप्स अननेसेसरी जर वापरले तर वेगळ्या प्रकारची डोळ्याची इन्फेक्शन होऊ शकतात आणि त्या अँटीबायोटिक ड्रॉप्सला रेझिस्टन्स होतो म्हणजे काय होतं की नेक्स्ट टाइम जर त्याच जंतूमुळे संसर्ग झाला तर त्या अँटीबायोटिकचा उपयोग होत नाही आणि आपल्याला हायर आणि हायर अँटीबायोटिक्स घ्यायला लागतात सो अँटीबायोटिक आयड्रॉप सुद्धा डायरेक्ट केमिस्ट कडे जाऊन अजिबात घेऊ नका त्याचा पुढे तुमच्याच डोळ्याला आणि इतर बाकीच्या डोळ्याला पण त्रास होऊ शकतो कारण ते औषध मग निकामी ठरतं त्या जंतूसाठी ओके अँड सेकंड इम्पॉर्टंट इज स्टेरॉइड आयड्रॉप सो स्टेरॉइड आयड्रॉप इज द वर्स्ट आयड्रॉप टू बी प्रिस्क्राईब टू बी टेकन ओव्हर द काउंटर त्याचे खूप साईड इफेक्ट आहेत जर तुम्ही सारखेच ते ड्रॉप चालू ठेवले तर त्याच्यामुळे टॅट्रॅक्ट होऊ शकतो ग्लॉकमा होऊ शकतो आणि बऱ्याच प्रकारात वेगवेगळ्या प्रकारे डोळ्याचा अपाय होऊ शकतो आणि मग बऱ्याच वेळेला असं होतं की त्याच्यामधन इरिव्हर्सिबल डॅमेज होतो आणि मग आम्ही काहीच करू शकत नाही सो स्टेरॉइड आयड्रॉप्सचं काय असतं की पटकन इफेक्ट येतो सो पेशंट्स आर व्हेरी हॅपी पण प्लीज 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 फॉर दॅट मॅटर एनी आयड्रॉप यू वॉन्ट टू पुट प्लीज गो टू द आय सर्जन लेट द आय सर्जन प्रिस्क्राईब द आयड्रॉप देन ओनली यू युज इट दॅट इज माय सिन्सिअर रिक्वेस्ट टू एव्हरीबडी आता वन मोर ऑप्टिकल इल्युजन आय टोल्ड यू आय एम जस्ट फॅसिनेट बॅक ऑप्टिकल इल्युजन सो हे मागची बॅकग्राऊंड कशी हालती आहे बघता बघताय तुम्ही सिमिलरली द बॉडी क्लॉक इज टिकिंग ट्वेंटी फोर सेव्हन अँड वी कॅन नॉट एस्केप दॅट अँड हेन्स वेन यू कट युअर बर्थडे केक यू कट इट ओनली अँड ओनली आफ्टर येस युअर एम्स इज डन दॅट इज युअर अॅन्युअल आय चेकअप इज डन थँक्यू सो मच